வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு வேரண்டா ரேஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் விஸ்வந்த் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ப்ரீவியஸாக கேப்ஸில் என்ன சொல்லியிருந்தோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஆனால் எல்லா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் தான் நான் எப்படி சொல்லியிருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்டென்ஸை எக்ஸ்பிளைனே பண்ணிடுவேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கே நான் விட போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன மீனிங் புரியுதுன்றத யோசிங்க யோசிச்சுட்டே இருங்க நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையாக வரிசையாக கற்றுப்போம் இதில் என்ன வரிசையில் இருக்கோ அதே வரிசையில் கற்றுப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன் ரட்டன்ஸ் பிளைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டயர் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஃபைங் ஹிஸ் அப்னாக்சியஸ் பாஸ் ஹூ இஸ் கான்ஃபர்ட் வித் த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இன் த ஹோல் கம்பெனி ஸோ நான் திருப்பி ரீட் பண்ணுறேன் நல்லா ரீட் பண்ணி அதில் ஒரு ஒரு ஓவரால் அர்த்தத்தை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வார்த்தைகள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கும் ஸோ ரட்டன்ஸ் பிளைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டயர் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஃபைங் ஹிஸ் அப்னாக்சியஸ் பாஸ் ஹூ இஸ் கான்ஃபர்ட் வித் த ஹையஸ்ட் பொசிஷன் இன் த ஹோல் கம்பெனி ஸோ இப்போ போகலாமா ஸோ முதல் வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா பிளைட் பிளைட் அப்படின்றது நவுன் ஸோ இதை ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க பிளைட்டுன்றது சிலரோட கஷ்டத்தை குறிக்கிறத பிளைட்னு சொல்லுவாங்க அவன் அந்த ஒரு ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ள ஒரு வழியில இருக்கான் வழின்ற ஃபேஸ் லெட் ஹிம் சஃபர் அப்படின்ற வார்த்தை படங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த பிளைட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒருத்தவங்களோட கஷ்டத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு நவுன் ஸோ இந்த பிளைட் இன்னொரு ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இன்னொரு ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸுக்கு டிசீஸ் வந்தால் அதை பிளைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்துருவோமா ஸோ Unemployment is a blight on our community. நம்ம கம்யூனிட்டின் மேல் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சொசைட்டி இந்த சமுதாயத்து மேலே ஒரு டிசீஸ் மாறி ஒரு சஃபரிங் மாறி ஒரு வழி மாறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன எனி திங் தட் இம்பீட்ஸ் growth. அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடியது இம்பீட்ஸ்னா ஒரு குரோத்தை தடுக்கக்கூடிய இது என்ன சொல்கிறது வளர விடாமல் தடுக்கக்கூடிய இல்லை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை தடுக்கக்கூடிய அப்படின்ற எல்லா செயல்களுமே எல்லா விஷயங்களுமே பிளைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட சினானிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்ளிக்ஷன் பெயின் ஸ்கோச் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோச் பெயின் அஃப்ளிக்ஷன் மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இட் இஸ் அண்ட் அப்ளிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது இந்த இன்ஜுரி வந்து அப்ளிக்டட் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்ஜுரிஸ் வந்து ஒரு வழியை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு விஷயம் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தினாலோ ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணாலோ அதை பிளைட்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஆண்டனிம் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ்ஸிங் பிளைட்னா சஃபரிங்கை காஸ் பண்ணுதுன்னா அப்போ அதோட ஆண்டனிம் என்னவா இருக்கணும் ஒரு வரமாக இருக்கணும் நமக்கு இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் இட்ஸ் அ பிளைட் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் இட்ஸ் அ பிளைட் அப்படின்னா ஒரு சஃபரிங் இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் போகலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டயர் டயர் தெரியும் டயர்னா காருக்கு இருக்கக்கூடிய அண்ட் சைக்கிள் எல்லா வாகனங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அது என்ன டயர் கான்சிக்வன்சஸ் ஜென்ரலாக இந்த டேர்மை நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் சில படங்களில் பயன்படுத்தி பார்த்துருப்போம் டயர் கான்சிக்வன்சஸை யூ ஹாவ் டு மீட் த டயர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டயர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் டோட்டலாக ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் தான் டயர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட சென்டென்ஸ் பார்த்துருவோம் ட்ரக்ஸ் வென் மிஸ்யூஸ்ட் மே லீவ் எஸ் வித் டயர் கான்சிக்வன்சஸ் அதாவது ட்ரக்ஸ்னா இந்த இடத்துல நார்மலாக சொல்லக்கூடிய இந்த ஹெராயின் கொக்கைன் மாதிரி ட்ரக்ஸ் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பேராசிட்டமால் போன்ற ஆஸ்பிரின் ட்ரக்ஸை கூட ட்ரக்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க மெடிசின்ஸை ட்ரக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரக்ஸை நம்ம ஒழுங்கான ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்மளை எப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு மாத்திரையை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா கூட நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாகம் பாதிக்கப்படும் அதாவது நம்மளுடைய ஆர்கன் ஏதாவது ஒன்று பாதிக்கப்படும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டயர் கான்சிக்வன்சஸ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்ஸ் ஸோ இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டெரிபிள் டெரிபிள் ரொம்ப மோசமான மிகவும் மோசமான அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட சினானிம்ஸ் பாருங்கள் ட்ரெட்ஃபுல் அப்பேலிங் அப்படின்னா ட்ரெட்ஃபுல் நாளும் டெரிபிள் நாளும் அப்பேலிங் வெரி ஒஸ்ட் கேஸை தான் இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட ஆண்டனிம் என்னவா இருக்கும் மைல்டு குட் மோசமான நல்லதாக இல்லை மிக மோசமானதாகன்றப்போ ஒரு மிதமான அப்படிங்கிறது கூட அதுக்க
அந்த மாதிரி கன்வென்ஷனை அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய மனிதன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கோ அகெயின்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை எதிர்த்து போவது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட சினானிம்ஸ் டிஸ்அபே ஃப்ளவுட் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஒரு விஷயத்த அவாய்ட் பண்றது டிஸ்ஒபே பண்றது கேட்காது சொல் பேச்சு கேளாமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஆன்டனிமஸ் ஒபே சிம்பிள் டிஸ்ஒபே ஒபே ஒரு நெக்ஸ்ட் வேர்ட் போலாமா இந்த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் அப்னாக்ஷியஸ் அப்னாக்ஷியஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ப்ரீவியஸா பார்த்த ஒரு அப்ஜெக்டிவ் மாதிரியே இதுவும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அப்னாக்ஷியஸ் பிளைட்டுன்றது நவுனா பார்த்தோம் அண்ட் டயருங்கிறது அப்ஜெக்டிவா பார்த்தோம் அடுத்து டிஃபைன்றது வேர்பா பார்த்தோம் இப்ப அப்னாக்ஷியஸ் அகைன் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அப்னாக்ஷியஸ்னா என்ன நாக்ஷியஸ் நாக்ஷியஸ் அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி நாக்ஷியஸ் டாக்ஸிக் இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் வேர்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் அப்னாக்ஷியஸ் ஒரு மாதிரி நெகட்டிவான வேர்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதோட மீனிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்னாக்ஷியஸ் அப்படின்னா தே ஓவர் த்ரூ ஓவர் த்ரூனா தன்னோட இடத்துல இருந்து கீழே தள்ளிவிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரீசன்ட் நியூஸ் தெரியும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ஸை ஓவர் த்ரோ பண்ணார் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ஸை ஓவர் த்ரோ பண்ணார் அப்படின்னா அவங்கள அவங்களோட பதவியிலிருந்து விளக்கி வைப்பது தள்ளி விடுவது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவர் த்ரோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓவர் த்ரோ தள்ளி விடுவது அப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தே ஓவர் த்ரூ த சேர்மேன் ஹூ வாஸ் வெரி அப்னாக்ஷியஸ் டு தம் அதாவது அப்னாக்ஷியஸ்னா ஒரு மாதிரி அன்பிளசண்ட்டாக நடந்து கொள்வதுதான் அப்னாக்ஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அன்பிளசண்ட் பிளசண்ட்னா இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் அப்படின்னா பிளசண்ட் அதுவே ஒரு ஹாரன் சத்தத்தை நல்லா சத்தமாக கேட்டோம்னா அது அன்பிளசண்ட்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நாய்ஸ் ஸோ அந்த அன்பிளசண்ட்டுங்கிறது நமக்கு இனிமை இல்லாத ஒரு விஷயத்த தான் அன்பிளசண்ட்னு சொல்லுவோம் இதோட சினானிம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அக்ரியபிள் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத அதுதான் அன்பிளசண்ட் அண்ட் நேஸ்டி அப்படின்னா மோசமான அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இதோட ஆன்டனிம் என்ன டிலைட்ஃபுல் டிலைட்ஃபுல் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ டிலைட்ட டின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு டின்னர் வந்து வேற லெவலில் ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடிய ரொம்ப பிளசண்டாக நல்லா அதாவது உடலுக்கும் ஒவ்வாத மாதிரி ஐ மீன் ஒவ்வாம போகாத மாதிரி அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு டின்னரை டிலைட்ஃபுல் டின்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆண்டனிம் டிலைட்ஃபுல் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பார்ப்போம் கான்ஃபர் கான்ஃபர் இஸ் ஆல்சோ ஏ வேர்ப் கான்ஃபர் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்துருவோம் ஹி ஹேஸ் எக்ஸிடட் த பவர்ஸ் கான்ஃபர்ட் அப்பான் ஹிம் பை த போர்ட் அதாவது தனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட சக்தி தன் சக்திக்குள் இல்லாமல் அதாவது தனக்குன்னு ஒரு பவர் கொடுத்துருப்பாங்களே நீ இது வரைக்கும் பண்ணலாம்ப்பா நீ இது வரைக்கும் இவங்களை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் இல்லை நீ இது வரைக்கும் இந்த வேலை பார்க்கலாம் இதுக்கு மேலே அது உன் கையில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு கொடுத்துருக்க பவரையும் தாண்டி அவன் வேலை பார்த்தான் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் உங்களுக்குன்னு ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் அதையும் தாண்டி அதிகமாக வேலை பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட மீனிங் என்ன ப்ரெசன்ட் வித் ஆர் டூ கான்ஃபர் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பது இல்லை ப்ரெசன்ட் வித் ஆர் ப்ரெசன்ட் டூ கொடுப்பது இல்லை ப்ரெசன்டிங் வித் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட தான் வித் ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட சினானிம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆஃப் ஆன் பெஸ்ட் ஆஃப் அப்பான்ற வார்த்தையும் சில இடங்களில் பயன்படுத்துவாங்க கிராண்ட் டூ கொடுப்பது ஸோ கொடுப்பதுன்ற மீனிங் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதோட ஆண்டரிம் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹோல்டு கொடுக்காமல் தவிர்த்து வைப்பது தனக்குள்ளேயே வச்சுப்பது த கோர்ட் வித் ஹெல்டு த ஆர்டர் வித் ஹெல்டு த லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கோர்ட் வந்து அந்த லாவை புதுசாக பாஸ் பண்ண ஆக்டை வித் ஹெல்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன சொல்றது ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வித் ஹெல்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைனலி இப்போ இந்த சென்டென்ஸை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ நான் திருப்பி ரீட் பண்ணுறேன் நான் சொல்ல சொல்ல நான் அர்த்தத்தை சொல்லவே போகிறதில்ல நான் சொல்லியாச்சு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ண ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண உங்களுக்கே அந்த அர்த்தம் தானாக விளங்கும் பாருங்க ஸோ இதுதான் இந்த செஷனோட மெயின் போனஸே ஸோ ரத்தன்ஸ் பிளைட் இஸ் ஒன் சச் டயர் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஃபைங் ஹிஸ் Abnoxious boss who is conferred with the highest position in the whole company. So, that's the meaning of the whole company. So, this is the bonus. What bonus? Start to end, you will be able to get the same sentence as you can get the same sentence. So, now, we will be able to get the same sentence as you can get the same sentence. So, now, we will be able to get the same sentence. So, we will be able to prepare the exams, we will be able to get the same news paper, so, we will be able to get the same sentence. So, we will be able to get the same sentence. So, we will be able to get the same sentence. So, we will be able to get the same sentence. So, we will be able to get the same sentence. Until then, this is Fishman signing off. Thank you guys. Veranda Race. Banking Matrum Government Tervulakana online Matrum offline page.